जी असलम और ईद मुबारक सारी दुनिया ने मुसलमाना की और बाकी जोड़ी दुनिया है गैर मुस्लिम दीगर मजाब और नहीं मजाब रखने वाले उन्होंने भी अमन ना एक पैगाम यानी नहीं कोशिश कर रहे हैं अज चौदवी नशिस्त है इतना अवामी अदालत भी और लगातार हर जुमे जुमे तो बाद कोशिश करने दो बजे सवा दो बजे शुरू करा लेकिन ताखिर हो जाए नहीं बाजूकत और अज भी ताखिर हुई है मारे खबर बस पहले दफा बशीर कियानी साहब मोहतरम ये तशरीफ लाए अवामी अदालत सजे बस राशिद नईम साहब अवामी एक्शन कमेटी ने मैंबर और पहले भी आए सन अज फिर दोबारा तशरीफ लाए पिछले भी कोई दोस्त खलते हुए ये जोड़ा अमल शुरू किया जिस तरह मैं इतना पिछले लिखा हुआ इदारा साजी मलकियत साजी दुनिया का कोई भी निज़ाम लोगों के इनफरादी और जतीी मसाइल पर काम नहीं करता बल्कि बाल इदारे तश्ल देता है अवामी मफाद में जी ये कोशिश करना पे कि लोगों में ये उन्होंने महसूस हुआ है कि जोड़े मसाइल हैं उन्होंने हल में भी उन्होंने किरदार है और होना तो यह चाहना कि जोड़े इदारे हैं गवर्नमेंट ने कि हर इदारा अपने दायरे विच और अपनी जिम्मेदारियां वो पूरी करा और वो पूरी करने वास्त जी चेक एंड बैलेंस है बेसिकली आवाम ही करनी है तो आवाम में जो शूर होना चाहिए और अक्सर ये होया कि लोगों ने जाति मफादा पर चीज़ा होने लगे इस लिहाज न के बेशुमार तहरीक चलिया और हकूक ने वस्त लोग निकले तो होना यह रहा कि जो निज़ाम है वो लोड़ना रहा कि इन्होंने जो मुतहरिक खड़े बंद हैं इन्हें पिछे कुन है तो या तो उन्होंने उन्होंने मिठे अंदाज उस हक को दस्तार होने की कोशिश करवाई है या अगर वो नहीं चलिया तो फिर उन्हें जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की नीयत का मसला है ये मैं थोड़ी देर बाद में राशिद साहब को भी पूछता कि अवामी एक्शन कमेटी ने तनाज वो क्या महसूस करने जरा हकूमत ना रवैया और आवाम न जो मामलात हैं तो मैं बशीर कियानी साहब भी बहुत जमाने तो हुई था ये भी हकूक नहीं जंग लड़ने पर बहुत सारी तकालीफ हुई है ना तक ही यहाँ मैं ये कोशिश करना पे हाँ कि हर हफ्ते मुख्तलिफ जड़े इदारे ने था उन्हें इंगेज करना और उन्होंने जो जिम्मेदारियाँ हैं उसमें बिच उन्होंने हेल्प ही करना कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर और आवाम की भी बेसिकली तरगीब देना कि वो उन्होंने क्या रोल बनना तो हकूमत ने क्या रोल है इसने बिच बल्दिया तो किनी था महकमा जक़ात महकमा जंगलात जरा तहसील ना जरा इंतजामी मामलात हैं उन पर भी फिर अदलिया है उसने बिच वकला नल भी इंगेजमेंट है और मुख्तलिफ इशूज अस किन्दे इनफरादी इशूज भी अस कि दर्ज करने आ, और उन्होंने मतलब अगे गल रखने आ, और अलहमदुल्ला महकमा जक़ात ने हमारे न कुछ लोग सन जड़े मुस्तक सन जिनकी जक़ात भी थी अपनी थी उन्होंने जक़ात दिलाने में कामयाबी हुई है कुछ लोगों ने इंसाफ ने मामला सन उन पर कुछ हद तक तहकीक की है अगे उन उस पर भी पेश रफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ दसा इससे पहले कि मैं कियानी साहब या फिर राशि साहब को मैं गल करा कि जी चीज़ा सर फहरिस्त वो है सफाई और सफाई ना कम मैं अपने घर तो शुरू किया अपनी ज़मीन तो शुरू किया और फिर अपना जो बाज़ार है बजाय इसने कि मैं सीधा सैंसा बाज़ार जरा ज़ाहिर मरकज़ है पूरी तहसील ना जिसने बिच बल्दिया और एडी कम करनी भी और बल्दिया ने भी चूँ भी कम से कम ये बिन सो की नज़र है सुन वो एक थोड़ी जी पेश रफ्त हुई है ज़ाहिर है मजीद बहुत सारी तरक्की और पेश रफ्त की जरूरत है और जरा आहिस्ता आहिस्ता असा भी कोशिश कर सकें उन्होंने मुआवनत करने की सेंसा बिच बिन लाने ने जरा कम है वो बिल्कुल उन सरह पर है मैं अज सुबह भी ये प्रोग्राम बनाया सर कि बिन ने उधर कम शुरू करा बहरहाल मैं ईद ही बसता है मीरपुर और डिडियाल रहा और रात ही सही ना सकिया जिस वजह मैं अज वो पेश रफ्त या जरा उसकी सतह है वो अज ना करी सकें लेकिन कल मैं जरूर कर सकता हूँ 
ਸਫਾਈ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਦੁਬਾਦ ਜ਼ਕਾਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 500 ਰੁਪਏ ਮਹਾਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗਣੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤਾ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮਦਬਾਦ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਥਾ ਅਗਰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਿਸਾ ਲੱਭਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਕਾਤ ਕੀ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਣੇ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰਗਾਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨੇਕਾ ਗ੍ਰਾਹ ਆ ਖਟਾਰ ਔਰ ਗੁਰੂਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਤਾ ਚੜਿਆ ਕੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਕਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੰਗੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਗਿਲਾਨੀ ਵਰਸਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹਕੂਮਤ ਰਾਇਸ਼ ਮਾਰੀ ਨੇ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਮਕਰ ਤਕਰਰੀ ਸਿਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਹਕੂਮਤ 1999 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2024 ਤੱਕ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਤ ਅਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵਸਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਚਾਹਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਗਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਤ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੇਬਸੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨੇ ਔਰ ਹਨ ਜੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਾਣੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਜ਼ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਵਜਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉਸ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲ ਔਰ ਅਜ਼ਲਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਹਨ ਸਾਰੇ ਗੰਜੇ ਜਿਸ ਆਸਾਨ ਆ ਗੰਜੇ ਹੋਏ ਵੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਅਗ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਭਾ ਦਾ ਫੌਰਨ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਰਕਤ ਜੇ ਚਾਹੀ ਫਾਇਰ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਾ ਅਬ ਤੋ ਸਮਝਣਾ ਮਸਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 13 ਸਾਲ ਨਾ ਪਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਡੀਜ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਉਸ ਕੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਉਸਾ ਪੁੰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 24 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਪੇ ਤਾਈ ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਪੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰਾ ਨੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਨੁਮਾਨ ਕਈਮ ਸਾਹਿਬ ਤਫਰੀਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਥਾ ਇਹ ਉਥਾ ਨੇ ਸਾਫੀ ਹਨ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਅੱਜ ਇ
वैसे नहीं ये तल्ले तो रास्ते पर नहीं काम करना चाहिए दूसरा ये है कि जंगलात के वाले से जो बात की है मेरे भाई ने इन्होंने बात की है वो उसमें ये है कि पहले भी हम बहुत सी मीटिंग कर चुके हैं हमने ये कहा पहले ये मीटिंग कर चुके थे कि हमने हमने ये जो सी मरीज साहब को जो है ना आज साफ कर लें साफ साफ को हमने ये बताया था कि हर आदमी पौधे लगाए जो जंगलात में रहते हैं वो अपने अपने जो है ना एरिए में पौधे लगाए और पौधों की हिफाजत करें जंगलात का एरिया आर्जी तौर पर उनको गिनती करके जो है ना बजरू उनको दिया जाए कि इतने दरख्तों की आपने हिफाजत करनी है और उन लोगों को कुछ ना कुछ तो मुआवजा कहें या कुछ ना कुछ उनकी सपोर्ट करें ये कहना चाहते हैं दूसरा बड़ी बात यह है जो मैं आज इस मौका पर कहना चाहता हूँ इस इससे हट कर तनवीर साहब से इजाज़त लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि जनाब हमारे मकबूजा कश्मीर में मुसलमान भाई जो हैं वो रुल रहे हैं और तबाह हो रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं और हम उनको गुजशत ईद मुबारक भी देते हैं हम आप पे भाई आपके साथ हैं इन शाह तला वो वक्त दूर नहीं है हम आपके शाना बिशाना आपके साथ होंगे और आपके जो तीर चले चल रहे हैं आप पर वो इन शाला हम सहेंगे हमारी जाने हाजिर हैं हमारे खून हाजिर हैं आपके लिए हम जो है ना इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं अल्लाह ताला में तोफ़ी दे मौका दे इन हम साबित करके दिखाएंगे यहाँ जज्बात लोगों के मौजूद हैं मुसलमान लोग मौजूद हैं जो जहाद भी करना चाहते हैं और यहाँ मौजूद हैं दूसरा जो दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो ये इलाका टोन के वाले से बहुत ज़्यादा जो है ना दिल्ली साहब इजाजत हो बहुत जो वो कहते हैं अच्छा आटा गरीब वहाँ को आटा नहीं मिल रहा है भूखे मर रहे हैं जैसा कि अभी इन दिनों में आपने सुना है कि दो चार दिनों में एक आदमी ने अपने बच्चों को कत्ल करके वो खुद भी खुदकशी कर ली ऐसे जुल्म हो रहे हैं को ये ओश का डाखुल लेना चाहिए यही हालात हमारा बारसी इलाका है हमारी फसल नहीं होती है पैदावार कम है ना नहर है ना कुछ भी नहीं है और ज़्यादा जो है ना इन लोगों पर नजर रखें और इनको ऐसी जो तो जगह प्रोवाइड करें और उस पर खाते प्रोवाइड करें बीज प्रोवाइड करें ताकि ये खुद अपनी सब्जियाँ खुद लगा सकें उन पर इनके नाम रखे जाएँ और कमेटियाँ आए और वो जो है ना अनाम उनको दें जिस चीज़ को जिस चीज़ का फसल और सब्जी अच्छी है उसको अनाम दें और उसको और दूसरा हमारे आज़ाद कश्मीर को फंड देने चाहिए कि फंड इसलिए होने चाहिए कि जो खुशी से जो काम करना चाहे वो जो है ना वो काम करे और उसको पेमेंट हो सके दूसरा ये ये प्रोग्राम चला है कोच हकूत वो देते हैं वो कर्ज देते हैं लेकिन उसमें एक चीज़ मुझे लोगों ने बताई है कि ये मस्जिद में बिठा कर तो फिर देते हैं अल्फ उठा कर तो ये बात नहीं होनी चाहिए जब दो गुआ इनके पास होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है उस वक्त मस्जिद में बिठाने की ज़रूरत नहीं है तो तीसरी बात यह है कि तमीर भाई जो वर्क कर रहे हैं ये मैं अमर कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ ये कुछ दो सौ कुछ दिन या ज़्यादा दिन हो गए हैं इधर बैठ कर और दरवा देते हैं और आसार के लिए अमर कमेटी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और खास कर रवा कोट वालों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बिजली का मुतबाद हल निकाल लिया है उन्होंने ये खबरें फेंक दिए हैं और बिजली का इन शाह तला में जो शायद एक जदात और साहब जो आना मालदार हैं उससे मैं अपील करता हूँ कि मुख्तर रात से अपील करता हूँ कि आप मेहरबानी करें ये अपनी हमारी बिजली के वाले से ये सोचें कि हम किस तरीके से हमारे गरीब लोगों को बिजली प्रोवाइड करें और इन बिल्लों से निजात बनाएँ जो ये सोच सोच जो है ना एक आदमी दिन जमा करा नहीं सकता है एक आदमी दिन जमा नहीं करा सकता है और वो लेट हो जाता है उसके बाद ये होता है कि उस पर जो है सूद लगा दी जाती है सूद इस्लाम में बना है ये गंदी की सूद रहते हैं और सूद पर हमें जो है एहतजाज है बेशक हमें कतल कर दिया जाए चौक में हम ये एहतजाज करेंगे सूद हम जहाँ पर भी लेने देंगे और इन शाह तला में अपने जो मैं इतने पर खत्म करता हूँ बातें तो बहुत सी हैं लेकिन गर्मी भी ये है तो टैम की शाद है और मैं इतने पर खत्म करता हूँ ज़्यादा इन शाह बाद में मुझे मौका मिला तो मैं पूरी प्रेसी मेरे पास है वो मैं जाँच करूँगा इन शाह तला और मैं जाँच चाहता हूँ शुक्रिया साहब जी ना कुछ अपने हालात उन्होंने इजहार किया और उन्होंने भी गलत ना ये जिला जी उसमें आवाम में जा रहा है आवाम में ही है और लोगों की शहूर इजाफा करना और फिर लोगों को ऑनर देना कि वो इन्होंने मसाइल की हल करी सकते फिर 
जंगलात लोगों के अपने हैं ये लोगों के फायदे के फायदे के लिए हैं तो ये जंगलात लोग बचा भी लेंगे और लोग तो ये ये जंगलात जो है ये बहुत मतलब बहुत घने हो जाएंगे जहाँ पे आग आठ दस साल नहीं लगी है उस जंगल में ऐसे गुजरना माहौल है किसी भी जंगल से हमारे उस इलाके में बहुत से ऐसे जंगल मौजूद हैं और उसकी बड़ी वजह है कि वहाँ से आबादी माइग्रेट कर गई है जंगल बात की अगर वहाँ से भी गुजरते गुजरते कोई बिगड़ फेंक देता कोई ये देता वहाँ पे महकमा जो जंगलात है उसकी रीत तो है नहीं है या उसकी ऐसा कि इतना पोटेंशियल भी नहीं है कि वो उनको संभाल सके ये लोगों को लोगों की मलकियत दरअसल होती ही कोई भी रियासत कोई सीता है वो लोगों की मलकियत होता है ये खाम खा जो है वो रियासत ने ये आधा बाँट के दे दिया है ए, ए, उसको जंगलात को आधा शहरात को बाँट दिया आधा बरगियात को बाँट दिया ये नहीं ये लोगों की मलकियत है तो बहरहाल मैं एक्शन कमेटी के हवाले से बात रखी थी तो मैं तहरीक के हवाले से वो बात रखूँगा कि तहरीक जो होती है वो किसी भी सोसाइटी की जो है वो गैर मामूली अदवार होते हैं तारीखी अदवार होते हैं और गैर तारीखी अदवार वही होते हैं जो रोटीन से हट कर फोन में ज़्यादा तरीक नहीं होते ये हमारी तहरीक जो है ये तारीखी तौर पर इसका ये भी एक एजाज है कि ये बहुत तवील अर्थे ताकि आपने सुरुख के तहरीक के साथ चली है अब जहाँ पे कहेंगे ऐसे उससे भी गलतियाँ होंगे अगर आपके अखबार है गलतियाँ होंगी सीखेंगे लेकिन ये है कि अगर गलतियाँ करके हम सीखेंगे नहीं तो वो गलतियाँ गलतियाँ नहीं रहती वो जुर्म मान जाएगा वो रियासत की जो डीलिंग है वो रियासत की डीलिंग ऐसे ही होती है वो हर वो अरबा इख्तियार करते हैं मैं नहीं समझता कि आज़ाद कश्मीर के शहरीों को मुफ्त बिजली देना को बड़ा मसला है बड़ा मसला उनको ये है कि ये इनको मुफ्त बिजली मांग दे दीजिए जो है तो वो शायद कुछ वो आटा भी मांगे मुफ्त ही मांगेंगे जो भी मांगना बुनियादी तौर पे हर शहरी का हक है वो अगर मांगेंगे तो मुफ्त इलाज मांगेंगे मुफ्त इलाज की काफ़ी हद तक हमें सहूलत मैसर हो सकती है कम अब कम ये छोटे छोटे टाउन हैं इनमें मतलब यहाँ पे अगर फुल फ्लैज जो स्टाफ जो यहाँ से तनख्वाह लेता है उसको हाजिर किया जाए दवाइयों का पूरा जो है वो कोटा यहाँ पे मुख्त है वो फराम किया जाए तो ये बहुत सी बेहतरी आ सकती है कम अज कम इमरजेंसी तो डील करने के हम काबुल होते हैं हमारा ये 200 का स्टाफ जो है वो सिर्फ इसलिए मामूर है कि आप इसको पिंडी ले जाए ये इनका तो बहरहाल ये एक बेतमीर साहब ये जंग है और जंग है बहुत तवील भी हो जाती हैं हम इस तवील जंग में भी एक साल बाद भी मैं इस लड़ाई का सबसे जो अब मतलब बुजुर्ग रुकन हैं उन रुकनों में अरकान में से एक होने के नाते मैं आज पूरा जुम्म हूँ कि हम इस लड़ाई को बहुत आगे तक लेकर लड़ने के लिए पूरा जुम्म हैं लड़ेंगे और आखिरी फतह तक लड़ेंगे और लोगों के हाथ में से अल्लाह ख्याल करें तो बहुत जल्दी जीतेंगे अच्छा और कोई दोस्त को गल करना चाहना अच्छा थोड़ा सवाल
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਰਿਵਾਇਤ ਸੇ ਸੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਛੀ ਅਵਾਮੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਲਾ ਕੋਈ ਰਾਤਾ ਕਰੀ ਸਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਗਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਇਥੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਕੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨਾਮ ਸਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਕਾ ادارہ ਉਸ ਕੀ ਫਿਰ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਸਾਂ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੀ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਾਮੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਉਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਮਤਲਕਾ ਜਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਸਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਆਪਣੀ ਤਵੰਨਾਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਾਸਾਂ ਔਰ ਉਹ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਕੌਮ ਕੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਗਰੋਵੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨ ਤੱਕੋ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਕ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕੁਝ ਹਕੂਕ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਤਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਆ ਉਸ ਪਰ ਅਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਨਾ ਅਸਣਾ ਹੱਕ ਬੰਨਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਸੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਸੁੰਦਰ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਕੀ ਅਕਸਰ ਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਜ਼ੂਲ ਹੋਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਂ ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਹਮਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦਰਜ ਕਰੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਈਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਹਫਤਾ ਬਾਇ ਹਫਤਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੋ ਫੋਰਮ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸੀ ਬੜਾ ਹੋ ਸੀ 500 400 ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਿਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਹਰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾਣ ਇਤਾ ਅਚਨ ਸੁਨੂਨ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਔਰ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੋਨਿਟਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹਰ ਜੁਮੇ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਮੰਦ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਫਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਫਾਲ ਹੋ ਸੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ
जी बिल्कुल नहीं मचो